नमस्ते ईटीवी अभिचि प्रेक्षक महाशी मन सूपर चेफ वे स्वागत सुस्वागत मन पारसी वंटक अच्छे पारसी गुजराती आंटका धन शाक अटार धन अंटेमो मन पुपल रकर पुप दिन्स मैं वाड़ा कदा पड़े धन शाक अंटेमो अल कल अच्छे मुख्य वे संवसाल किंदे एंतम पर्शिया अब इनवेडर्स को मंद मुस्लिम रूलर्स अंत इरा पर्शियन वाले एंतम चंपेटे वालू मन भारत देश की पारपेर अब वालूसम अलागे कल चुस्कने धन षाकूर ने मन भारत देश इपड़ू ट्रडिशनल चाल इष्ट चुस्क दींट एंत रुचि बहुत नैन दी धन षाक अब कल वे मन अर की बिर्यानी का ले गुलाबजामुन का इलांट अब कल्लोक उठाई अला धन षाक कल लच्चुटी एंत टेस्ट उसमें वेजिटेरिय धन षाक वेजिटेरिय धन षाक एपड़ना मन को इंट्लो मन की सोया नगेट दूटाई कदा मन मार्केट सोया नगेट तो चुना धनशाक मसाला तैयार चुस्म एना वंटक रुचि उ दाटो वेसे मसाला मन चक्कर चुस्काली इंत मिपकायल अलागे धनिया धनिया मिपकाय वेसी दी तो मिरी दींट दालचीन चक् को जीक्र मेंत इवन चूसर कदा मी अंदर की तलो मेंत वेसेट ये दाटना को मेंत मन की छेदी का इदे मेंत मन की मंच रुचि अभी पुल वेसको देंट वेसको मंच टेस्ट वस्तु अच्छे बिर्यानी मसाला तैयार चीटा मेंत वेस्ता मोसारी मन बिर्यानी मसाला एला चेलो चूपस्ता इंदो मसाला एवं उन्यो वीट सुगंध द्रव्यल बैठक की तस्कोचि मंच टेस्ट कोसम दी इलागे को सब वेगन तरह दींट मन कस्तूरी मेथि अलागे को जाजिकाय को वेसको दी पड़ेक चाल टेस्ट उ सो मसाला रेडी तरह मन धन शाक एला चया चूद वेगन तरह मन जाजिकाय मुक्ल का कटा अलागे कस्तूरी मेथि इध मंच सुवासन अंदे कस्तूरी मेथि वेस तरह रोस्ट चेल्स अवसर ले दींट मन मुख्य इलाटो दाँटो सुगंध द्रव्यल ऐक्टिवेटे मरुकटे इंदो तेम को आेम को अवर मन पड़चेसा की सुलभंग इंके अंत रेडी आई दी मन मिक् वेसको पड़चे लास्ट धन शाक मसाला वेस वो अद्भुत मैं टेस्ट वो सो दाँ चल रिदा मुझे कूरगायल मेत कुको अंत साफ्ट आवाली साफ्ट आवाली दाने कुकड़ों को मुझे मन इंदो कदा धन अंटेमो रकर पुपल इंदो नकाल पुपल वो मुझे मन एर्र पुप अलागे दींट शनगप अलासरप वीट लाइट दींट को वेक दी तो मन मिगता अभी वेसे मन इंदो कावे बिर्यानी आक इंदो मन ए वेसा अवी प्रेजर कुकर् मन उड़कींट सन तरी उ अलागे अल्लम मुद्द टमाटाल अच्छे गुम्मड़काय चला गुम्मड़काय मुक्का इंदो वे इंदो रकर वेसको वंकाय मुक्ल अलागे बंगाल दुप मुक्ल अन्नी कूर वेसी मन की चक्ट रुचि अंत मंसम वेस्तर इंदो का मन वेजिटेरियनक तीनी पोसी दी फुल कुको नीलू पोसे दी कुर मूत पेटे और नाग विजल वरकू कुको धन शाकूर तो ब्रउन रईस चुस्को चाल रुचि उ ब्रउन रईस अंत दिन उपाय वे उपाय ब्रउन कलर वर्वा दाटो मन रईस वे कुको अंत का इंदो पंचदार वे पंचदार वे वाल रईस कुछ तीय पर्फेक्ट उ तिना दीसम मन फस्ट गिने नून वेक नूने वेड़ेन तरवा दींट मन अन्ना पुव्व यालकल दालचीन चक् 
ఒక బిర్యానీ ఆకు ఇది వేసి కొంచెం నూనె వేడెక్కిన తర్వాత ఉల్లిపాయలు వేసి చిటికడంత ఉప్పు వేసి ఉల్లిపాయల్ని మంచి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేదాకా మనం ఫ్రై చేసుకుందాం కొంచెం నూనె వేడెక్కగానే ఇందులో సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు అలాగే ఉప్పు ఇక్కడ లవంగాలు కూడా ఉన్నాయి వేసి ఆ ఉల్లిపాయల్ని ఇప్పుడు బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి ఉల్లిపాయలు వేసుకోవడం వల్ల చూడండి కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చింది అయితే మనం పంచదార ఏదైతే వేస్తున్నామో దానివల్ల కూడా దీనికి కొంచెం అంత బ్రౌన్ కలర్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఎక్కువ కాదు ఒక చెంచాడు పంచదార వేసి ఆ పంచదారను కూడా ఇందులో కరిగిపోయేలా చూసుకోవాలి అంటే పంచదార మీ అందరికీ తెలుసు కొంచెం ఆ వేడి తాకగానే కరుగుతుంది ఇంకా కొంచెం వేడెక్కిందంటే కొంచెం కలర్ కూడా వస్తుంది దాన్నే క్యారమలైజేషన్ కలర్ అంటాం ఈ క్యారమల్ కలర్ మనము బ్రౌన్ బ్రెడ్స్లో కేక్స్లలో అన్నిట్లో కూడా వాడుతూ ఉంటారు ఈ ఉల్లిపాయల బ్రౌన్ కలర్ మనకి సరిపోతుంది అనుకుంటే చాలు కొంచెం అంత క్యారమల్ ఫ్లేవర్ కూడా మనకు ఉంటే బాగుంటుంది ఇప్పుడు దీంట్లో మనం రైస్ వేసుకుందాం రైస్ బాస్మతి రైస్ని రెడీగా ఉంది వేసుకొని ఈ రైస్కి ఎంత నీళ్లు పడతాయో అన్ని నీళ్లు మళ్ళీ కావాల్సిన ఉప్పు కూడా వేసేసుకుందాం చూడండి వేడి నీళ్లు ఇంత నీళ్లు పోసేసాను ఇప్పుడు ఈ బ్రౌన్ రైస్ దీనికి ఆ బ్రౌన్ ఆనియన్ వల్ల మనకి లైట్ రంగు వస్తుంది ఇప్పుడు ఉప్పు మనం చెక్ చేసుకోవాలి మనం బిర్యానీలో ఉప్పు ఎలా చెక్ చేసుకుంటామో ఇందులో కూడా అదే విధంగా ఉప్పు కరెక్ట్గా ఉన్నప్పుడే మనకి రైస్ బాగుంటుంది తినడానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది మన కుక్కర్లో పెట్టాం అంతా కుక్ చేస్తాం ఆ పప్పు అంతా ఇంకా కుక్ అవ్వాలి ఇది స్లోగా మనం కుక్ చేసేది ఇందులో వేయాల్సినవన్నీ వేసి దీనికి కావాల్సింది వేసుకుందాం ఇందులో పప్పు కూడా మనకి కుక్ అయింది ఇంకా కుక్ అయ్యి ఈ కూరగాయలన్నీ మ్యాష్ అయిపోతాయి ఇందులో మనం ఏదైతే సోయా నగెట్స్ మనం తయారు చేసుకున్నామో నీళ్ళల్లో నానబెట్టుకుంటే చాలు వేడి నీళ్ళల్లో పెట్టుకున్నా చాలు అయితే ఇందులో బంగాళదుంప అన్ని ముక్కలు ఇంకా కనిపిస్తున్నాయి కానీ ఇంకా కొంచెం సేపు కుక్ అయ్యేసరికి పేస్ట్లా తయారైపోతుంది ఇందులో మనం వేయాల్సింది ఇందులో ఉడికేటప్పుడు కొంచెం అంత చింతపండు పులుసు అలాగే కొంచెం అంత బెల్లం కూడా వేసుకుందాం మనకి ఉప్పు కూడా మనకి కావాల్సినంత దీంట్లో వేసి దీన్ని ఇలా కుక్ చేసుకోవాలి అయితే దీంట్లో ఆ మసాలా అవన్నీ పడ్డ తర్వాతే దీంట్లో టేస్ట్ వస్తుంది సో ఆ మసాలాకి దీనికి నెయ్యిలో మనం తాలింపులా వేసుకుందాం ఇలాగే మనం పక్కన పెట్టి కావాలనుకుంటే మరి కొంచెం నీళ్లు పోసి ఎందుకంటే ఇది ఆ మసాలాలు వేసిన తర్వాత మరీ ఇంత చిక్కగా అయిపోతుంది దీన్ని ఇటు పక్కన పెట్టి కుక్ చేసుకుంటాను అలాగే మనం బ్రౌన్ రైస్ ఏదైతే మనం తయారు చేస్తున్నామో ఇక్కడ ఇప్పుడు మనకి రెడీ అయిపోయింది దీంట్లో ఆ కొంచెం అంత ఉల్లిపాయలు బ్రౌన్గా అయిన వాటి వల్ల దీనికి ఈ రైస్ మంచి సువాసనతో ఆహా మంచిగా ఉంది మనకి ఆ ఫ్లేవర్ అద్భుతంగా వస్తుంది దీన్ని ఇటు పక్కన పెట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు దీనికి మనం తాలింపు నెయ్యితోటి మన కూరగాయలు మరింత సేపు దీన్ని ఉడికించుకుందాం దీనికి కొంచెం నెయ్యి కొంచెం నూనె కూడా వేస్తాను వేసి దీంట్లో ఆ మసాలా తాలింపు వేసుకుందాం నెయ్యి వేడెక్కినప్పుడు పసుపు అలాగే మన మసాలా ఈ మసాలాని కూడా ఇందులో వేసుకొని మనకి ఎంత కావాలో అంత దానికి ఇది సాంబార్ మసాలా లాగా కొంచెం బ్రహ్మాండంగా ఘాటు ఘాటుగా ఉంటుంది దీనికి కొంచెం ఈ వేసిన మసాలాని ఈ నెయ్యిలోనే కొంచెం సేపు దీన్ని ఇలా వేయించి ఆ ఉడుకుతున్న దాంతో వేసుకొని కుక్ చేసుకోవాలి అందులో చింతపండు ఆ లైట్ బెల్లం అవన్నీ చూడ్డానికి మనం సాంబార్లో వేసే ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ పట్టట్టుగా ఉంటుంది కదా దీని రుచి కూడా మనకి చాలా నచ్చుతుంది మన ఈ కుక్కర్లో మనం పెట్టుకున్న దాంట్లో ఇదంతా వేసేసుకొని కలిపేసుకుందాం నాలుగైదు నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకుందాం మన ఈ ధన్షాక్ కూర రెడీ అయిపోతుంది నోరు ఇచ్చే కూరల్లో మన ధన్షాక్ కూడా ఒకటి చింతపండు పులుసు అన్నీ స్లోగా ఉడికాయి దీంట్లో టేస్ట్ అంతా వచ్చిందా లేదా చూద్దాం లేకపోతే ఉప్పు ఆహార నిజంగా ఈ కూర స్పెషలే స్పెషల్ పర్ఫెక్ట్ అన్నీ వచ్చాయి ఒక రెండు నిమిషాల్లో కూర రెడీ అయిపోతుంది చూడండి చిక్కగా అయిపోయింది కూర ఇందులో కొత్తిమీర వేసేసుకుందాం కలిపేసుకుందాం నాకు కూర రెడీ మనకి ఆ సోయా నగెట్స్ మనకి సపరేట్గా మనం చేసుకున్నాం ధన్షాక్ కూర రెడీ అయింది ఎంతో రుచిగా ఉండే కూర మరి దీంతో పాటు తినడం కోసం స్పెషల్ రైస్ దీన్ని మన పార్సీ స్టైల్ బగార అన్నం అనుకోండి దీంతో పాటు తింటే చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది ఈ రెండు కాంబినేషన్ చాలా ఇష్టంగా తింటారు
మరి చూడండి మనం బ్రౌన్ రైస్ అలాగే మన ధన్షాక్ రెడీ ఇంకేంటి ఆలస్యం తినేద్దామా వేడి వేడిగా మన పార్సి బ్రౌన్ రైస్ ధన్షాక్ ఎంతో టేస్టీ ఈ రుచి కోసం ఎన్నోసార్లు ఎదురు చూస్తూ ఉంటా ఈరోజు మళ్ళీ ఛాన్స్ వెజిటేబుల్ ధన్షాక్ పార్సీ వాళ్ళు చేసుకునే ఈ ధన్షాక్ కూరని తయారు చేయడానికి ముందుగా మనం మసాలా తయారు చేసుకుందాం దీనికోసం ప్యాన్లో ఎండుమిరపకాయలు ధనియాలు మిరియాలు దాల్చిన చెక్క జీలకర్ర మెంతులు వీటిని స్లోగా మనం వేయించుకొని మంచి సువాసన వచ్చిన తర్వాత కొంచెం జాజికాయ ముక్క అలాగే ఇందులో కస్తూరి మిథి కూడా వేసి దాన్ని వేయించుకోవాలి దీన్ని మిక్సీ జార్లో వేసి ఫైన్గా పౌడర్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్లో ఎర్రపప్పు శనగపప్పు పెసరపప్పు వీటన్నిటినీ వేసి దాంట్లో ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు టమాటో ముక్కలు గుమ్మడికాయ ముక్కలు వంకాయ ముక్కలు బంగాళదుంప ముక్కలు వేసి తగినన్ని నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి ప్రెషర్ కుక్కర్లో నాలుగు ఐదు విజిల్ వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి అలా కుక్ చేసుకున్న తర్వాత దాంట్లో సోయా చంక్స్ వేసి చింతపండు రసం బెల్లం అలాగే తగినంత ఉప్పు వేసి కలుపుకోవాలి తర్వాత మనం ఒక తాలింపుకి ప్యాన్లో కొంచెం నెయ్యి పసుపు అలాగే మనం గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా కూడా వేసి ఈ మిశ్రమాన్ని అంతా ఉడికిన మన పప్పు మిశ్రమంతో పాటు వేసి మనం కుక్ చేసుకోవాలి మంచి టేస్ట్ అడ్జస్ట్ చేసుకొని కొత్తిమీర వేసి వేడి వేడిగా తన్షాక్ వడ్డించుకుంటే బాగుంటుంది దీన్ని వడ్డించడం కోసం మనం బ్రౌన్ రైస్ తయారు చేసుకుందాం దీన్ని తయారు చేయడానికి ఒక ప్యాన్లో నూనె వేసి హోల్ గరం మసాలా సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు ఉప్పు వేసి ఉల్లిపాయలని ఎర్రగా అయ్యేంత వరకు వేయించుకోవాలి ఒక చెంచాడు పంచదార వేసి దాన్ని కూడా కొంచెం సేపు వేయించి నానపెట్టుకున్న బాస్మతి రైస్ వేసి తగినన్ని నీళ్లు పోసి అంటే ఒక కప్పు బియ్యానికి రెండు కప్పుల వేడి నీళ్లు పోసి దానిపై మూత పెట్టి కుక్ చేసుకోవాలి రైస్ అంతా రెడీ అయిన తర్వాత మనం బ్రౌన్ రైస్ని మన చేసుకున్న ధన్షా కూరతో వడ్డించుకుంటే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మళ్ళీ సోమవారం ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్ బాయ్ కుదాఫెస్ట్